。肖春生一角的演员需要完全契合角色性格，且愿意舍弃美颜滤镜。导演杨夏一直认为，肖战的形象和性格与剧中的肖春生角色十分相符。然而，令人意外的是，当他第一次邀请肖战参演时，肖战却立刻拒绝了。当时，肖战正忙于拍摄《余生，请多指教》系列剧以及电视剧《如梦之梦》，因此他无法抽出时间和精力来投入新的项目。这是杨夏和肖战的第二次合作，他们的第一次合作是在《陈情令》中，使得肖战一举成名。在拍摄过程中，肖战面临的最大挑战是北京话的发音。在之前和杨子合作的《余生》期间，他的北京话发音并不标准，因此这次他特别请教了专业的语言老师，并戴上了牙套。努力精进他的北京话水平。一些网友认为，肖战个人不再愿意投入电影拍摄，另一些人则猜测他可能与制片公司产生了一些分歧，这才导致他的拒演。然而，事实迅速被揭示出来。肖战的工作室在官方微博上发布了声明，指出肖战对肖春生这个角色非常看重，但因为各种原因无法参与演出。工作室还表示，肖战将更加努力，为观众呈现更出色的作品。这个新闻引发了网友们的热烈讨论。一些人认为，肖战的剧演并不意味着他对电影业的忽视，只是由于各种情况的影响，他无法参与。但制片人杨夏透露，坚信肖春生这个角色只有肖战可以完美演绎，因此他决定等待肖战的时间安排，推迟了拍摄时间。现在这部剧播出后，取得了很好的成绩，无论是台词功底还是表演力，肖战都给观众带来了惊喜。他以真挚的演技，完美的演绎了肖春生的侠义和果敢。李沁在剧中早期素颜出镜，虽然台词并不多，但她准确地表现出小梅的性格特点。她虽然温柔，但并不懦弱；虽然是贵族小姐，但她的精神世界丰富多彩。她偷偷阅读书籍，为了自己的理想反驳父母，为了朋友去据理力争。对肖春生的喜欢充满了热情而又深藏不露。网友评论：梦中的那片海，展现了一个群体的成长和一个家庭的温馨。他带我们看到了肖春生等人的侠义、果敢、诚实和忠诚，也让我们看到了童小梅等人的温柔、坚强、理想和热情。他让我们回忆起了那个年代的梦想和奋斗，也让我们思考了现在的生活和价值。他让我们感受到了海洋的美丽和浪漫，也让我们体会到了海洋的艰难和挫折。这部剧是一部值得我们反复品味和回味的佳作，也是一部我们应该珍藏并传承的经典。随着《梦中的那片海》的热播。肖战塑造的肖春生感动了无数观众。作为六月的爆款剧，《梦中的那片海》无疑是 CCTV 的剧王，主演肖战也因此而获得 CCTV 的喜爱。有媒体发视频爆料称，肖战深夜录制了 CCTV 的节目，一直到凌晨一点左右才下班。从视频来看，肖战从空荡荡的大楼走出，身旁有助力作陪。虽然夜色幽深，连门口也是人迹稀少，但肖战依旧袖挺英拔，迈着大步，精力充沛的往外走。即便视频并不清晰，无法看到肖战的正脸，但他走路的姿态从容而矫健，有极强的辨识度。CCTV 的蓝微号、CCTV 电视剧多次报道了肖战版《如梦之梦》，并在报道里描述他是戏剧界色破圈之作。韩国购买玉骨遥版权后 ，CCTV 电视剧以国剧出海进行时为题发文报道。可以说 ，CCTV 一直在关注和报道肖战相关的新闻，对他给予了厚望。肖战在拍摄《王牌部队》期间，以空降的方式。登上 CCTV 的重阳节晚会，如果消息属实，这也是肖战在沉寂了一段时间后，再次现身 CCTV 的节目舞台，为观众和粉丝带来悦耳的歌声了。肖战作为一名演员，表演风格多变，塑造了诸多影视剧经典角色。另外，他在唱歌方面也极有天赋，单曲《光点》不仅打破华语乐坛的多项纪录，还登上了欧美主流音乐排行榜。他在舞台演唱的《夜空中最亮的星》等歌曲。也一度成为观众耳熟能详的经典曲目。所以，肖战此行录制节目是哪种类型呢？从爆料来看，肖战通过《梦中的那片海》的热播，在树立了全新的形象，越来越接近主流媒体的认可。而他本人为了节目效果，一直工作到凌晨。作为超一线艺人，肖战的工作态度一直都很在线，不论是拍戏还是排练，肖战从来都是既认真又投入。肖战成名以来，一直以拍戏为重，几乎杜绝了综艺。登台晚会的次数更是屈指可数。此次他在登 CCTV 舞台，势必又会引发媒体的关注，中国娱乐圈再次掀起轩然大波，引发广泛关注和讨论。此次焦点在华鼎奖颁奖典礼上，新生代偶像肖战未能到场领奖，最终导致奖项空缺，引发一系列争议。事实上，这件事不仅仅涉及到肖战个人。
，还涉及到整个娱乐圈的颁奖机制、明星形象塑造等问题。作为国内颇具影响力的电视剧颁奖盛典，华鼎奖一度受到观众和明星的青睐。每年的颁奖典礼上，各种豪华阵容云集，精彩的表演和颁奖环节让人目不暇接。然而，随着娱乐圈的不断发展变化，颁奖机制也开始受到挑战和质疑。不少明星和娱乐公司认为，颁奖典礼已经成为一种商业模式，各种奖项的设置和评选标准也越来越模糊，有的奖项甚至被乱用，给人以假象。一些名人也认为，参加颁奖典礼有时会成为一种强迫症，他们需要不停地忙着走红毯、参加颁奖典礼、现场互动等环节，以满足娱乐圈的一些传统和粉丝的期待。这在一定程度上影响了很多明星的健康和工作状态。这个问题在华鼎奖上再次被凸显。当肖战无法出席颁奖典礼时，他的球迷表现出了极大的困惑和不满。很多人认为肖战受到了不公平的对待，在他们看来，肖战平时的表现和个人形象完全符合最佳新演员的评选标准。不过，也有不少人认为，肖战拒绝出席颁奖典礼是一件很正常的事情，不应该引起太大的关注和争议。毕竟，他也有自己的个人原因和工作安排。另外，也有人认为，肖战并不是这个奖项的最佳新人演员。如果他真的因为工作原因无法出席颁奖典礼，那么应该直接取消他的提名资格，而不是留下一个空缺的奖项。无论哪种方式，都很难说服所有人。这也说明奖项评选机制需要重新审视和完善。针对这个问题，有专家和娱乐圈业内人士提出了一些建议。他们认为，奖项设置应该更加规范和精准，评选标准需要更加科学和客观，让每一位获奖者都能真正符合评选标准，得到观众和娱乐圈的认可。此外，颁奖典礼更要关注明星的真实感受和身体健康，不应该把明星逼到一些不必要的场合，而是要尊重他们的意愿和选择。最后，人们不得不思考一个更深层次的问题，即为什么会出现这样的争议和不满？一方面，人们已经意识到奖项本身并不是最重要的，明星的作品和表演更能体现其价值；另一方面，人们也逐渐意识到娱乐业需要更健康、更可持续的发展，过度的商业化和不公平的选拔方式。只会破坏娱乐业的健康发展，因此我们需要更理性客观的看待娱乐圈和明星形象，而不是一味的追逐一时的时尚和虚荣。只有这样，才能建立真正公平、可持续发展的娱乐产业体系，让人们真正享受到优秀作品和表演带来的艺术享受和精神幸福。通过选秀节目出道的明星有很多，但能够在娱乐圈中站稳脚跟的却是少数。肖战能够在如此激烈的竞争中脱颖而出。真正的原因并不是因为他有多帅，而是因为他通过自身的努力和才华赢得了观众和娱乐圈的认可。肖战的出道经历是一个很好的例子。他虽然没有一开始就大红大紫，但是通过不懈的努力和追求自己的梦想，最终成为了娱乐圈的一匹黑马，让人不得不佩服他的努力和才华。肖战以及他的经历也给我们提出了一些问题：有多少人真的能在娱乐圈中生存下去？有多少人能够通过自己的努力和才华成为一个优秀的艺人？而肖战就是一个很好的例子。他的成功告诉我们，只要肯努力，就一定会有回报。另外，肖战除了才华和努力之外，还有一个非常重要的品质，那就是真诚和平易近人。在一个非常功利和虚伪的娱乐圈中，能够保持自己的本真和真实，非常难能可贵。肖战的粉丝们爱他，不仅是因为他的才华和努力，更是因为他的真诚和善良。对于肖战来说，他的成功不仅仅是一个人的成功，更是一种信仰和精神的力量。希望肖战能够一直走下去，用他的才华和努力，让更多的人看到他的价值和优秀。同时，也希望肖战能够保持自己的本真和真实，在娱乐圈中保持清醒和理智，不被琐事所困扰，继续向着更高的目标努力奋斗。